个房子是我先生祖上留下来的老宅子，曾经被当做过战时堡垒。抗日的时候，整个村子都给烧了，唯独就留下来了这一栋房子。全北京应该是找不出第二个这样的院子了吧。我的职业是一名医生，我爱人公公也是医生。医生这个职业压力很大，就想自己的老宅子嘛，修好了以后，我们能带着孩子呀和老人啊，经常过来度度假。当时我们跟设计师是商量，第一个就是这个房子一定要敞亮，因为医院这个环境太压抑了。第二点就是尽量多的保留这个房子的原来的部分，哪怕是一砖一瓦。太行山的腹地啊，院子占地大概有三百四十多平米。我们刚进来的时候呢，房子呢就是有全坍塌的、半坍塌的、颤颤巍巍还站着的。我们的改造呢，就是把所有的已有的房子连接成一个整体，合多为一。南房入口进来的门厅的部分，从外界直接进入到房子里边。东房是餐厅、厨房。厨房有一个向东的很大的条形窗，它能带来采光啊，我们能看见远山。北房挖的下沉，大家都可以坐下来，可以聊聊天、喝喝茶。西房是这个影音室啊，就是大家可以在这看电影啊。老的门楼影壁、榆木构建，包括灰砖也好，那也都保留下来。新加入的材料跟它既有的材料实际上是类似的。这些房子呢，高墙几乎挡住了阳光，你就把所有房子面向院子的位置啊，变成大的玻璃体量。白天的话，光线就在不同的空间里边可以传递啊，反射哈、啊。晚上呢，室内的灯光又可以从这些玻璃里边传出去，就像灯笼一样向外发光，房子也会变得活跃起来。其实也是对这个村落环境的某种贡献。在屋顶上新搭建出来的这些部分呢，把地面的空间和天空、远方的大自然连接在一起。人上到高处，然后被连接到周边的广大山川之中了。院子离村口非常近，房子到底能盖多高啊？多大面积？所有的邻居要对你新盖这房子满意，你才能开始盖。那我也很羡慕这种家里有个宅基地，能有个大几十万改造一个院子。这个房子终于建好了，把这份呃回忆传承下来了。就每次领着那些村民们过来参观，我公就特别高兴。孩子来这儿他就高兴了，就是想爬山爬山，怎么活动他都不受局限。你就觉得身心特别放松，完全一种度假的感觉。